Esra'nın bir şeker otomatı var ve bu makine, bu makine, makina, neyse, bu otomat çeşitli şekerler arasında rastgele bir şeker seçip veriyor. Biraz kendi Crush oyunundaki gibi yani. Kendi Crush, evet. Geçenlerde bir parkta oturuyordum, dışarıda bir teyze gördüm, elinde iPad, bayağı kendi Crush oynuyordu, bayağı kaptırmış bir şekilde hoşuma gitti. Neyse komik, kendi Crush'ı bir kenara bırakalım. Şimdi bu şeker türlerinin seçilme olasılıklarını Esra belirliyor. Ballı şekerler azalmaya başladığından Esra bu şekerin gelme olasılığını programlamaya karar veriyor. Amacı ard arda gelen iki şekerin ballı olmama olasılığını, ilk seferde ballı şeker gelme olasılığının, bir saniye, iki tam bir bölü dört katından daha yüksek kılmak. Bir daha okuyayım şunu bir saniye. Amacı, amacı, Esra'nın amacı, ard arda gelen iki şekerin ballı olma ballı olmama olasılığını, ilk seferde ballı gelme olasılığının iki tam bir bölü dört katından daha yüksek kılmak. Ard arda gelen iki şekerin ballı olmama olasılığını, ilk seferde ballı şeker gelme olasılığının iki tam bir bölü dört katından daha yüksek kılmak. Durumu ifade eden bir eşitsizlik yazınız. Şahane, yazalım. Şimdi ilk seferde ballı gelme olasılığını p ile gösteriniz denmiş. Eşitsizliği çözüp cümleyi tamamlayınız. Olasılığın 0 ile 1 arasında bir sayı olması gerektiğini unutmayınız. Yani problemi ifade eden eşitsizliği buraya yazacağız. Sonra da şu cümleyi tamamlayacağız. Tek seferde ballı şeker gelme olasılığı nokta nokta nokta nokta nokta olmalı. Evet bu boşluğu dolduracağız. Burada seçenekler verilmiş. Büyüktür. Büyük eşittir, küçüktür, küçük eşittir. Buraya da bir sayı yazacağız. Şimdi biraz düşünelim. İlk seferde ballı şeker gelme olasılığını p ile göstermemizi istemişler. Ayrıca demişler ki, amaç ard arda gelen iki şekerin ballı olmama olasılığını, ilk seferde ballı şeker gelme olasılığının iki tam bir bölü dört katından daha yüksek kılmak. Şimdi ballı şeker gelme olasılığı p ise, ballı şeker gelme olasılığı p ise, tek bir denemede başka herhangi bir şekerin gelme olasılığı nedir? Ballı şeker gelme olasılığı p olduğuna göre, ballı şeker dışında herhangi bir başka şekerin gelme olasılığı 1 eksi p olur. Peki bunun ard arda iki kez gerçekleşme olasılığı nedir? Ard arda iki kez ballı olmayan bir şekerin gelme olasılığı ne olur? Bu olasılığı kendisiyle çarpacağız, değil mi? 1 eksi p çarpı 1 eksi p olacak yani. Veya kısaca 1 eksi p'nin karesi yazabiliriz. Ard arda iki kez ballı olmayan bir şekerin gelme olasılığı işte bu. İki kez üst üste ballı olmayan, ballı olmayan şeker gelme olasılığı. Ve demişler ki bu olasılık, bu olasılığın, bu olasılığın ilk seferde ballı şeker gelme olasılığının 2 tam 1 bölü 4 katından daha yüksek olması gerekiyor. O halde bu büyüktür 2 tam 1 bölü 4 çarpı tek seferde ballı şeker gelme olasılığı yani p. O zaman çarpı p dedik ve işte ilk kısmı hallettik. Durumu ifade eden bir eşitsizlik yazdık. Şimdi de bu eşitsizliği çözmemiz gerekiyor. Evet, ilk olarak 1 eksi p kareyi açalım. 1 eksi p'nin karesi demek, p kare eksi, düzeltiyorum, 1 eksi p, ne çarpsam ya, niye çırpınıyorum? 1'in karesi eksi 2 p artı p kare, Büyüktür 2 tam 1 bölü 4 p. Büyüktür 2 tam 1 bölü 4 p. Bakalım. Eşitsizliğin her iki tarafından 2 tam 1 bölü 4 p'yi çıkarırsak, bu tarafı düzenleyelim. p kare, burada eksi 2 p var, buradan da eksi 2 tam 1 bölü 4 p geliyor. O halde burası eksi 4 tam 1 bölü 4 p olacak. 17 bölü 4 p şeklinde yazıyorum. Artı 1, artı 1, büyüktür 0. Şimdi ikinci dereceden bu ifadeyi nasıl çözebileceğimizi düşünelim. Hangi durumda bu ifade 0'dan büyük olur? Bulmak için çarpanlarını ayıracağız. 
Ama önce biraz sadeleştirelim. Buradaki 17 bölü 4 katsayısından pek memnun değilim. Her iki tarafı 4 ile çarpalım. 4 pozitif bir sayı olduğu için eşitsizliğin işareti, yani eşitsizliğin yönü değişmeyecek. O halde ifadeyi şu şekilde yazabiliriz. 4 p kare eksi 17 p artı 4 büyüktür 0. Büyüktür 0. Bakalım bu ifadenin kökleri ne olur? Çabucak bulmak için delta formülüne başvurabiliriz. Ama tahminen, muhtemelen başka yollarla da bulabiliriz. Eksi b, yani 17 artı eksi, kare kök içinde eksi 17'nin karesi, b kare yani 289 eder. Eksi 4 ac, a çarpı c 16'ya eşit. 4 ile çarp, eksi 64. Bunun tamamını 2a'ya böleceğiz. Bölü 2a, bölü 8. O halde bu eşittir. 17 artı eksi, bakalım bu karekök 225 demek. Bölü 8 eşittir. 17 artı eksi 15 bölü 8. O da eşittir. Ne olur? 17 eksi 15 bölü 8 olsa 2 bölü 8 eder. Eşittir 2 bölü 8. Yani 1 bölü 4. Köklerden bir tanesi buymuş. 17 eksi 15 bölü 8'in sonucu. 17 artı 15 bölü 8'i alırsak da 32 bölü 8 eder. O da 4 demek. Yani 1 bölü 4 veya 4. Yani iki durumla karşı karşıyayız. İfadeyi çarpanların ayrılmış haliyle yazalım. Şöyle olur. P eksi 1 bölü 4 çarpı P eksi 4 büyüktür 0. Şimdi bu eşitsizlik hangi durumda geçerli olur? Hangi koşullarda geçerli olur? İki terimin çarpımı 0'dan büyükse işaretleri ortak işaretleri aynı olmalıdır. Yani ya ikisi de pozitif olacak ya da ikisi de negatif olacak. Şimdi bu durumlara bir bakalım. Sırf zevkine farklı bir renkle yapayım. İkisi de pozitif veya ikisi de negatif. İkisinin de pozitif olması demek şu demek. p eksi 1 bölü 4 büyüktür 0 ve p eksi 4 büyüktür 0. Burada her iki tarafı 1 bölü 4 ile toplarsak, P büyüktür 1 bölü 4 olur. Ve burada da P büyüktür 4 olur. Her ikisinin de pozitif olduğu durum bu işte. Bakalım iki terimde negatif olunca ne oluyor? P eksi 1 bölü 4 küçüktür 0 ve P eksi 4 küçüktür 0. Bunun her iki tarafına 1 bölü 4 ekleyelim. P küçüktür 1 bölü 4 ve p küçüktür 4. Şimdi bu koşulu nasıl basitleştiririz? p büyüktür 1 bölü 4 ve p büyüktür 4. p 4'ten büyükse zaten 1 bölü 4'ten de büyük olmak zorunda. O halde tüm bu koşulu p büyüktür 4'e indirgeyebiliriz değil mi? Her iki terimin de pozitif olduğu durum bu. p 4'ten büyük olmalı. Gelelim bu koşula. P 1 bölü 4'ten küçükse, 4'ten zaten küçüktür. Arada V ifadesi var, bakın. O halde bu koşulda şöyle basitleştirebiliriz. P küçüktür 1 bölü 4 diyebiliriz. P küçüktür 1 bölü 4 dedik. Peki biz hangisini arıyoruz? P büyüktür 4'ü mü? P küçüktür 1 bölü 4'ü mü? Burada bir olasılıktan söz ettiğimizi unutmamamız gerek. Soruya tekrar bakalım. Burada tek seferde ballı şeker gelme olasılığından bahsediyoruz. Olasılık 0 ile 1 arasında olmak zorunda. Bir olasılığın 4'ten büyük olması saçma. Bu çözüm bu soru bağlamında hiç mantıklı değil. 4 hiç mantıklı değil. O halde çözümümüz bu. Tek seferde ballı şeker gelme olasılığı küçüktür. 1 bölü 4 veya 0,25. Gayet de mantıklı. Şimdi de boşlukları dolduralım. Problemi ifade eden eşitsizlik buydu ve p küçüktür 1 bölü 4 olmalı dedik. 
Asıl soruya dönelim. Eşitsizliği yazıyorum. 1 eksi p'nin karesi, 1 eksi p'nin karesi büyüktür. 2 tam 1 bölü 4 p. Bunu 2,25p olarak yazıyorum. Tek seferde ballı şeker gelme olasılığı da küçüktür 0,25 olmalı. Bu kadar kolay.